السلام علیکم اسٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھیں ایک دفعہ پہلے لیکچر کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم لیکچر نمبر ون میں جو جو چیزیں پڑھی تھیں اور اس کے بعد پھر ہم لیکچر ٹو کی طرف پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھا تھا وہ تھا کہ الیکٹریکل پاور ہاؤسز کیا ہوتے ہیں اور پھر پاور ہاؤسز پر استعمال ہونے والے جو سورسز ہیں پاور کے وہ کون کون سے یوز کیے جاتے ہیں پھر ان سورسز کی پہلی ٹائپ ہم دیکھ رہے تھے تھرمل سورسز اور اس کے بعد ہم نے تھرمل میں بھی دیکھا تھا کہ تین قسم میں یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے سالڈ فیولز لکوڈ فیولز اور گیس فلوڈ گیس فیول تو پہلی ٹائپ ہم نے پڑھ لی تھی سالڈ فیولز کیا ہوتے ہیں اور سالڈ فیولز میں سب سے موسٹ کامن جو استعمال کرتے ہیں وہ کوئلہ ہے کوئلے کو دیکھ رہے تھے کہ فارمیشن آف کوئلہ کوئلہ بنتا کیسے ہے چھ اس کے سٹیپس ہیں جن میں اسے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے پیٹ لیگرائٹس بیٹومینس کول سیمی بیٹومینس کول سیمی اینتھراسائٹ اور اینتھراسائٹ اور اس کے بعد ہم نے کوئلے کی تین قسمیں دیکھی تھی وڈن کول کوک اور پکٹس اور لاسٹ پہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ اچھے کوئلے کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے تو اس میں یہ تھا کہ اس میں راک کا انسر کم سے کم ہونا چاہیے اس کی کلورفک ویلیو زیادہ ہونی چاہیے یعنی کہ جب یہ جلے تو زیادہ ہیٹ اور حرارت کی خارج کرے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سلفر اس میں کم سے کم ہونا چاہیے کیونکہ سلفر دھماکے کے ساتھ ایکسپلوئن کے ساتھ چلتا ہے تو اس لیے وہ سوٹیبل نہیں سمجھا جاتا اور اس کے بعد یہ اسٹڈی کیا تھا کہ اس کی جو برننگ جلنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اور موسمی اثرات اس پر کم سے کم ہونے چاہیے اب ہم بڑھیں گے آج کے جو ایکچوئل ہمارا ٹاپک ہے لیکچر نمبر ٹو میں اس کی طرف لیکچر نمبر ٹو میں جو ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہے گریڈنگ آف کول کہ کوئلے کو تقسیم کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے یا کوئلے کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے تو وہ چھ پانچ اسٹیپس ہیں ٹھیک ہے پانچ پوائنٹس ہیں جن پر کوئلے کی درجہ بندی کی جاتی ہے ان میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی ان ڈیپتھ یا ان ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جیسے یہ نام بھی پتا ہوں یہ پانچ جو اس کے رولز ہیں یا پانچ اسٹیپس کہہ لیں جن پر کوئلے کی گریڈنگ کی جاتی ہے تو اٹس اناف جو اس میں پہلا ہے وہ ہے سائز کی بنیاد پر کوئلے کو تقسیم کیا جاتا ہے ہیٹنگ ویلیو جو ہے جو اس کی حرارتی جل جلنے کے بعد جو حرارت خارج کرتا ہے جو انرجی یا کلورفک ویلیو کہہ لیں اس کی بنیاد پر تقسیم کرنا پھر راک کا انسر اس میں کم سے کم ہونا چاہیے کہ راک کے انسر کی بنیاد پر بھی ٹھیک ہے اور پھر راک کو جو سافٹننگ ٹمپریچر ہے اس کا وہ کتنا ہوتا ہے اس پر اسے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور سلفر کانٹینٹ کہ اس میں جو سلفر کا انسر موجود ہے وہ کتنے فیصد ہے اس بنیاد پر بھی اسے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور اس سے اگلا جو ٹاپک ہم دیکھیں گے جو اس کو سیکھنا ہے جو زیادہ ضروری ہے کہ انالیسز آف کول کوئلے کا جب تجزیہ کرتے ہیں آپ اسے ان ڈیپتھ جب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو جو پرائس ویلیو آپ نے مقرر کرنی ہے ٹھیک ہے کہ اتنے اس کوئلے کا ریٹ ہے تو وہ کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے اس کے لیے دو طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو انالیسز آف کول کوئلے کے تجزیے میں آتے ہیں پہلے ٹیسٹ کا نام پروکسیمیٹ انالیسز اور دوسرے ٹیسٹ کا نام ہے الٹیمیٹ انالیسز پروکسیمیٹ انالیسز میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئلے کی جو حرارت کی اور جلنے کی جو کیپیبلٹی ہے جو جلنے کی صلاحیت ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کوئلہ جلنے پر ایک کے جی کتنی اس میں حرارت خارج ہوگی ٹھیک ہے اور پھر اس کی جو جلنے کی صلاحیت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی کلورفک ویلیو پہ کہ ایک کلو گرام کوئلہ جلتا ہے تو کتنی انرجی خارج ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی برن ہے یا اسی کی وجہ سے اس کی برننگ جو اس کا جلنے کا عمل ہے وہ سوچتا ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ اس میں ہم بالکل ایگزیکٹ مقدار معلوم کرتے ہیں جو بھی کوئلے کے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا پہلے لیکچر میں ان ڈیٹیل میں کہ کوئلے میں کاربن پایا جاتا ہے آکسیجن ہوتا ہے ہائیڈروجن ہوتا ہے نمی ہوتی ہے ولاٹائل میٹرز ہوتے ہیں کہ جب کوئلے کو جلایا جاتا ہے تو جو مادے ہوا میں خارج ہوتے ہیں وہ ولاٹائل میٹرز کے لاتے ہیں تو وہ ہم نے پہلے لیکچر میں ان ڈیٹیل اسٹڈی کر چکے ہیں کہ کون سے کوئلے میں کتنے پرسنٹ پائے جاتے ہیں تو یہاں ہم پرسنٹیج میں معلوم نہیں کرتے یہاں ہم ایگزیکٹ مقدار معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز کوئلے میں کتنی پر کتنی موجود ہے کہ نمی ولاٹائل میٹرز جو بتائیں آپ کو پھر کاربن ہے اور پھر راک یہ چیزیں کوئلے میں کتنی مقدار میں موجود ہیں اور دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ یہ ٹیسٹ آسانی سے پرفارم ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے کوئی بہت زیادہ اس میں پیچیدگی نہیں ہے کمپلیکسٹیز نہیں ہے پھر یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے کمرشل پرپزز میں مطلب اس ٹیسٹ کو کمرشل بڑے لیول پر استعمال کیا جاتا ہے آپ اسے عام گھریلو لیول پر پرفارم نہیں کر سک
कौन से एलिमेंट्स इसमें कितनी परसेंट में मौजूद होते हैं वो मालूम करने के लिए प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम एग्जैक्ट अमाउंट निकाल रहे थे इसमें हम परसेंट में फाइंड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में कोयले में मौजूद है जैसे लेट सपोज किसी कोयले में कार्बन नब्बे परसेंट है हाइड्रोजन दो परसेंट है ऑक्सीजन चालीस चार परसेंट है और फिर इसी तरह ऐश की मखसूस राख की मखसूस परसेंटेज है तो अल्टीमेट एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं कोयले की कीमियाई बनावट और उसको हम फाइंड आउट करते हैं जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको परसेंटेज में जबकि प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम उसकी हीटिंग और बर्निंग जो सलाहियत है उसको मालूम करते हैं और जो भी पार्टिकल्स जो भी उसके कंपोजिशन में उसकी बनावट में चीज़ें मौजूद हैं उनको हम मालूम करते हैं एग्जैक्ट अमाउंट में तो ये एक छोटा सा फ़र्क है प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस में फिर आ जाते हैं जी सॉलिड फ्यूल्स चूँकि यहाँ पर कोयले पर ख़त्म हो जाते हैं यही मोज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सॉलिड फ्यूल में तो उसके फ़ायदे और उसके नुकसान पहला फ़ायदा जो है ये कि इसकी स्टोरेज बहुत आसान है इस इसको स्टोर करना इजी है सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है आप इसे इजीली ठोस हालत में तो इजीली आप इसे स्टोर कर सकते हैं दूसरा फ़ायदा ये कि इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान है बनस्बत लिक्विड या गैस वाले फ्लूड फ्यूल्स के और उसके बाद ये क्योंकि ये कुदरती तौर पर पाया जाता है ठीक है कोयला तो इसलिए इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी कम होती है और दूसरा चौथा जो है कि इस पर वह मौसम का असर भी बहुत कम है और चूँकि कोयला सस्ता मौजूद है तो इससे इससे पैदा होने वाली जो बिजली है उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट है जो पावर की पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम होती है तो पांच फायदे स्टोर करना आसान है ट्रांसपोर्ट करना आसान है इसकी इब्तदाई कीमत कम होती है मौसम का इस पर असर कम से कम होता है और फिर ये चूँकि ये कोयला कुदरती तौर पर पाया जाता है तो इसलिए इससे पैदा होने वाली पावर की जो है वो जो कॉस्ट है इनिशियल जो इसकी पर यूनिट बिजली की कॉस्ट है वो भी कम होती है इसके नुकसान जो हैं वो ये है कि इसे स्टोर करने के लिए आपको जगह बहुत वसी चाहिए सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है तो इसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज इजी है लेकिन उसके लिए जगह बहुत वसी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन आसान है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लेकिन उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर आपको इसी तरह ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए और इसका जो मौसम से बड़ा डिसएडवांटेज वो ये कि ये फ़ाई आलूगी का बायस बनता है इसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम होती है और फिर जो इससे राख बनती है जब आप बड़े पैमाने पर पावर हाउसेज़ की बात करते हैं तो जो इससे राख बनती है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए इसकी जो राख को संभालना टिकाने लगाना जो ऐश हैंडलिंग है वो भी बहुत मुश्किल है सॉलिड फ्यूल्स हमने देख लिए उसमें हमने कोयले की एग्जाम पढ़ ली कोयले का बनाने का तरीका जितने भी मराहल से गुजरता है वो देख लिए अच्छे कोयले की खसूसियात देख ली फिर हमने कोयले की जो दर्जा बंदी है और कोयले की तजिया है वो भी देख लिया और सॉलिड फ्यूल्स के फ़ायदे नुकसान भी देख लिए अब अब आते हैं लिक्विड फ्यूल्स पे कि लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं माया हालत में जो भी ईंधन मौजूद होता है वो लिक्विड फ्यूल्स पाए जाते हैं ये कुदरती तौर पर ज़मीन में कुएँ खोद के निकाले जाते हैं ये पेट्रोलीम की सूरत में हो सकता है ये क्रूड ऑयल की फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है या पेट्रोलीम की शक्ल में भी हो सकता है तो जो भी पेट्रोलीम के जो भी ऑयल ज़मीन से आप निकालते हैं जो क्रूड ऑयल रॉ फॉर्म में निकलता है और फिर उसे साफ करके आप पेट्रोलीम वगैरह में तकसीम करते हैं ये डीजल की फॉर्म में भी हो सकता है जिसे आप यूज़ करते हैं पावर हाउसेज में ईंधन के तौर पर अब इसके जो फ़ायदे हैं बनस्बत उसके सॉलिड फ्यूल्स के वो भी देख लेते हैं लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि जब आप गैसोलिन जो ऑयल है निकलता है जो पेट्रोलियम की सूरत में गैसोलिन उसकी जो क्लोरिफिक वैल्यू है वो 11,250 किलो कैलोरीज पर के जी फिर जो मट्टी का तेल निकलता है उसकी क्लोरिफिक वैल्यू है 11,100 किलो कैलोरीज और फिर डीजल की जब आप देखते हैं तो 11,000 किलो कैलोरीज है जबकि अगर आप इसे कोयले से कंपेयर करो तो कोयले में सबसे अच्छा कोयला हमें एंथ्रासाइड मिल रहा था और उसकी क्लोरिफिक वैल्यू आठ किलो कैलोरीज पर के थी मतलब कि लिक्विड फ्यूल्स की जो क्लोरिफिक वैल्यू है यानी कि जब एक लीटर या एक के कोयला और इन फ्यूल्स को एक लिक्विड फ्यूल को जब जलाया जाता है तो जो इनमें जो एनर्जी और हरारत खारिज होने की मकदार है वो लिक्विड फ्यूल की ठोस की नस्बत बहुत ज़्यादा है ठीक है तो एक तो ये इसका एडवांटेज हो गया दूसरा इसका जो एडवांटेज हमें मिलेगा सॉलिड फ्यूल्स पर वो ये है कि इसको स्टोर करने के लिए आपको जगह कम चाहिए ठीक है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन सॉलिड की नस्बत बहुत आसान है क्यों क्योंकि इसके लिए आपको एक तो ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर्ड नहीं है फिर ये कि इसके जो जलने का अमल है उसके दौरान लॉसेस बहुत कम है राख पैदा नहीं होती है किसी किस्म की फजूल गैसें खारिज नहीं होती हैं और इसी वजह से जो अगला इसका फ़ायदा है कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बायस नहीं बनता है इसमें राख पैदा नहीं होती है और अगर कभी सडन 
ہائی ڈیمانڈ آ جائے پاور پلانٹ پہ تو یہ اس کی ضرورت کو فوراً فل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے اس کو جلانا ایزی ہے کوئلے کی نسبت تو یہ جلدی ہائی ڈیمانڈس کو پورا کر سکتا ہے اچھے جو لیکوڈ فیول ہیں ان کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ ان میں جو راکھ کا انصر ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات ان میں جو چپکنے والا یا چپ چپاہٹ والا انصر ہے ایسے مادے موجود نہیں ہونے چاہیے تیسری بات کہ ان کی ہیٹنگ ویلیو کلوریفک ویلیو بہت زیادہ ہونی چاہیے چوتھی کہ ان میں سلفر کا کانٹینٹ کم ہونا چاہیے میں پھر سے ایک دفعہ بتا دوں کہ سلفر کا کانٹینٹ کوئلے میں بھی اور اس میں بھی کم کیوں دیکھا جاتا ہے کیونکہ سلفر ایکسپلوئن دھماکے کے ساتھ جلتا ہے اس لیے وہ پاور ہاؤسز پر جلانے کے لیے سوٹیبل یا بطور انڈین سوٹیبل نہیں ہے جو اگلا پوائنٹ ہے لو کروسیو ٹینڈینسی یعنی کہ ان کا چیزوں کو اپنے ساتھ اکثر لکوڈ ہوتے ہیں جب آپ انہیں کسی چیز پر ڈالتے ہیں تو اسے گلانے کا یا اپنے ساتھ ملا لینے کا باعث بنتے ہیں رنگ لگنے کا باعث بنتے ہیں تو یہ وہی ہے کہ اس کی جو رنگ لگنے کی صلاحیت ہے یا اس کی جو رنگ لگنے کی ٹینڈینسی ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے کیونکہ کم سے کم ہوگا تو آپ کے پاور ہاؤسز میں یا جن ٹینکس میں انہیں اسٹور کیا جاتا ہے یہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ہائی وسکوسٹی ان کی ہونی چاہیے یعنی کہ یہ گاڑے ہونے چاہیے یہ پتلے جو لیکوڈ فیول ہیں وہ استعمال نہیں کیے جائیں گے ان کی ٹینڈ وسکوسٹی جو ہے وہ گاڑی ہونی چاہیے تھکنیس زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ آگے چلیں تو آگے ہیں گیس فیولس جب ہم گیس فیولس کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح نکالے جاتے ہیں جیسے زمین سے لیکوڈ فیولس نکلتے ہیں اسی طریقے سے زمین سے گیسیس فیولس بھی نکلتے ہیں اور پھر کچھ گیسیس فیولس کو اسی بنا پر دو طریقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک تو نیچرلی اویلیبل ہے دوسرے یہ دوسروں کو ہم خود بناتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا نیچرل گیس دوسرا آرٹیفیشل یا پریپیئرڈ گیس جسے مختلف طریقوں سے گیس کو پریپیئر کیا جاتا ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیچرل گیس کیا ہوتا ہے جو آرٹیفیشل یا پریپیئرڈ گیس ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے تو پہلا جو آج کا ٹاپک جس پینڈ ہوگا وہ یہی ہے کہ نیچرل گیس کیا ہوتی ہے نیچرل گیس قدرتی طور پر پائی جانے والی گیس ہے یہ گیس کے کنواں یا پیٹرولیم کے کنویں جہاں کھودے جاتے ہیں وہیں سے انہی کے ساتھ برآمد ہوتی ہے اور وہیں سے نکالی جاتی ہے جو اہم اجزاء جو پائے جاتے ہیں وہ ہے میتھین اور اتھین یہ ہائیڈرو کاربنس کی وہ فارم ہے ٹھیک ہے جو میتھین اگر آپ وہ سیریز کیمسٹری کی یاد کریں تو ٹین گیسز ہمیں نارملی یاد ہونی چاہیے تھی میتھین اتھین بیوٹین پروپین پینٹین وغیرہ ٹھیک ہے تو اس کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں جو بیسک اجزاء ہیں وہ ہے میتھین گیس جس کا کیمیکل فارمولا سی ایچ فور ہے اور اتھین گیس جس کا کیمیکل فارمولا سی ٹو ایچ سکس ہے یہ اس کے بیسک اجزاء ہیں یعنی کہ اس میں پچاسی فیصد تک میتھین گیس پائی جاتی ہے دس فیصد تک اس میں اتھین گیس موجود ہوتی ہے اور پانچ فیصد تک دوسرے ہائیڈرو کاربنس ہائیڈرو کاربنس کاربن اور ہائیڈروجن کو ملا کر جو اجزاء بنے ہوتے ہیں وہ ہائیڈرو کاربنس کہلاتے ہیں یہ آرگینک اجزاء ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کہ اس کے جو گیس ہے یہ کلر لیس ہوتی ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا یہ نان ٹاکسک ہوتی ہے زہریلی بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ اگر دیکھیں میتھین گیس وہ ہے جو ہم گھروں میں عام استعمال کرتے ہیں پھر ہے کہ اس کی کلوریفک ویلیو جو ہے وہ ہے پانچ سو پچیس کلو کیلوریز پر میٹر کیوب گیس کو میر کرنے کا یونٹ میٹر کیوب آتا ہے تو اس کی جو کلوریفک ویلیو ہے وہ پانچ سو پچیس کلو کیلوریز پر میٹر کیوب ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل کیا جاتا ہے تو اس وقت جو اس کا پریشر ہوتا ہے وہ ہے سکسٹی کے جی پر سینٹی میٹر کیوب اور یہ گیس سب تب سب سے زیادہ افیکٹیو ہوگی یا تب سب سے زیادہ اس کی افیکٹیونیس ملے گی جب اس میں کم از کم پندرہ فیصد تک ہائیڈرو کاربنس موجود ہوں اور یہ انٹرنل کمبشن انجنس میں استعمال ہوتی ہیں انٹرنل کمبشن انجنس وہ انجن ہوتے ہیں جو ہوا کے بیرونی ہوا کے پریشر کے ذریعے اثر جب فیول ان کے اندر گرتا ہے تو وہ اپنے انجن کے اندر جو جلنے کے عمل کی مدد سے جو انجن چلتے ہیں وہ انٹرنل کمبشن انجنس کہلاتے ہیں تو اگر آج دیکھیں تو آج ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں ایک دفعہ اگر روگ اور ویو کریں تو وہ کیا تھی کہ کوئلے کی گریڈنگ کن باتوں پر کی جاتی ہے کوئلے کے انالیسز کرنے کے ذریعے طریقے ایڈوانٹیجز سالڈ اور سالڈ فیولس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز مایا ایندھن لیکوڈ فیولس کیا ہوتے ہیں لیکوڈ فیولس کے فائدے لیکوڈ فیول کی خصوصیات گیس ایندھن اور پھر اینڈ پہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ گیس ایندھن کو کن دو چیزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس میں سے نیچرل گیس کیا ہوتی ہے